வணக்கம் நான் வாழ்வியல் மருத்துவர் யோகாஸ்ரீயை உமா வெங்கடாச்சலம் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் தூக்கம் வந்து பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் தூக்கம் வரலான்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு நான் ஒரு புள்ளி போட்ட உடனே அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் போட்ட உடனே நிறைய பேர் எனக்கு தூக்கம் வரல எனக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு சொன்னாங்க நேராக வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துருந்தாங்க பட் தூக்கம் நமக்கு என்ன சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பேச போகிறோம் பஞ்சபூதங்களில் நான் புரிஞ்சுறத தான் நான் சொல்கிறேன் இன்னி அளவில் எனக்கு என்ன புரிதல் இருக்கோ அதை சொல்கிறேன் வந்து இன்னும் மேம்பட்ட கருத்துக்கள் வரலாம் இல்லை வேறுபட்ட கருத்துக்கள் எதிர்காலத்தில் வரலாம் நம்மளோட புரிதல் நம்மளோட மெச்சூரிட்டி தகுந்த மாதிரி நம்மளோட நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகுறதை பற்றி நம்ம மெச்சூர் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இன்னி அளவில் என்னோடய புரிதல் என்ன இருக்கோ அதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா விஜய விஷயத்துலேயும் அப்படி தான் இந்த தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூத தன்மையிலே ஆகாயத்தோடு சம்மந்தப்பட்டதாக பார்க்குறேன் பிகாஸ் அது மைண்ட் ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறது மைண்டு காமாருது அப்படிங்கிறது மைண்டு வந்து நம்மளோட சக்தி இவ்வளோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இவ்வளோ இருக்குது ஈஸி கோட்டை எம்சி ஸ்கொயர்டு ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன மாதிரி அதுக்கும் நம்மளை சொல்கிற க சக்திக்கும் எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது இப்போ நம்ம பேசுவோம் அதெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ப்ரோ பண்ணி அதை ஆழ தோண்டி தோண்டி பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஃபிசிக்ஸ் ஃபிலா பிரின்சிபல்ஸ்க்கும் ஆன்மீக ரீதியாக சொல்லப்பட்ட சக்திகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆறு உண சேர்வு டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் நான் எனக்கு நானே படிச்சுக்கிற சில விஷயங்கள் அது அது இல்லாமல் இப்போ சொல்லுவோம்னாக்க ஒரு சக்தி இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடல் உறுப்புகள் வேலை செய்கிறது உள்ளுறுப்புகள் வெளியில் இருக்கிறது உடல் பாகங்கள்னு எடுத்துக்கலாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி உள்ளே இருக்கிறது ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பாடி ஸோ இதை நான் வேலை செய்கிறதுக்கும் நமக்கு உபயோகமாக இருக்குது அது தவிர பஞ்ச ஃபைவ் சென்சரி ஆர்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது மூலியமாக உணர்வுகள் அந்த கை கண்ணு கால் அது மூலியமாக இன்புட் வந்துகிட்டே இருக்குது நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது டாட்டா வந்துகிட்டே இருக்குது கண்ணால் பார்க்குறோம் காதால் கேட்குறோம் மூக்கால் நகரும் ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது இன்புட் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் எப்படி இன்புட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதோட மெமரி சாப்பிடுமோ அதேமாதிரி நமக்கு வெளி உலகத்துலேருந்து எல்லா விஷயங்களும் இன்புட் வந்துகிட்டே இருக்குது அது நமக்கு மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகுது அதை வந்து சார்ட் பண்ணி சார்ட் பண்ணி தான் ஒருத்தர் பார்த்தோன்னே ஒரு பேர் நாகராஜன் இவங்க பேர் சுசீலா அப்படிலாம் சொல்கிறது காரணம் மெமரியிலேருந்து எடுத்து சொல்கிறோம் ஏற்கனவே அறிமுகமானவங்களை அப்படி சொல்கிறோம் இது நீல கலர் இது பச்சை கலர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறதுலேயே எடுத்து சொல்கிறோம் மெமரி டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்க ஸோ திருப்பி அதை பற்றி எண்ணங்களை அசை போடுறோம் அது மனுஷனோட மை மைண்டை வச்சு தான் ஆப்ரேஷன் பிரெயின் அந்த விஷயம் மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டரே தயாரிச்சிருக்காங்க இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு அதை புரிஞ்சிடும் ஸோ மைண்டு வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் வெளியிலலாம் சுற்றி சுற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற போது நிறையா எனர்ஜி எடுத்துக்கும் ஏன்னா உடம்பு இங்கே இருக்குது இதோட ஆர்கன்ஸ் இதோட பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி இதுக்கெல்லாம் வேலை செய்யணும் சென்சரி இன்புட்டுக்கு வேலை செய்யணும் ப்ளஸ் மெமரி மைண்டு எங்கேயோ போய்ட்டு 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 வருது இங்கே அமெரிக்கா போகிறது ஆஸ்திரேலியா போகிறது அமெரிக்கார போகிறது எல்லா இடத்துக்கும் போய்ட்டு 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 வருது ஒரு இடத்துல நிற்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது பாஸ்ட்டை பற்றி யோசிக்கிறது ஃப்யூச்சரை பற்றி கவலைப்படுறது அப்படின்னு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால நிறையா எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகும் எல்லா ஒரே இடத்துல இருந்தால் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் எல்லாம் நிறைய இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடுது நான் டிஸ்பர்ஸ் ஆகிடுதுனாக்கா எனர்ஜி நிறையா விரையம் ஆகிடும் அப்படி இருக்கிற போது அந்த மைண்டு எப்படி தன்னை தானே புது புதுப்பிச்சுக்கும் அப்படின்னாக்கா அது தூக்கத்தை மூலமாக தான் புதுப்பிச்சுக்கிறது எப்போவுமே நல்ல தூக்கத்துக்கப்புறம் எழுந்து அப்பா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் தூக்கம் இல்லாத அவங்களை கேட்டு பாருங்க ஐயோ சரியாகவே தூக்கம் இல்லை அப்படின்பாங்க இருபத்தோரு வருஷமாக தூங்க முடியாமல் இருந்த ஒரு ஃபாரின் லேடி உலகத்தில் பல பாகங்கள் கலைஞ்சி தூக்கத்துக்காக முடிவு தேடி ரொம்ப சுற்றினதுக்கப்புறம் என்னுடைய குரு அவர்களை சந்தித்து பல காலங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது அவர் கொடுத்த ஒரு மூச்சு பயிற்சியினால் ரெண்டாவது நாளே தூங்கினதும் அவங்க வெடிக்காத்தால் கிடுக்குடின்னு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் வந்து காலையில் விழுந்து உங்களால் தான் இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் தூங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணது யோகா ச சாம்ராஜ்யத்தில் அது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தூக்கம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட உறுப்புகள் சம்ம மைண்டே கிளியராக இல்லைனாக்கா எனர்ஜி அதிகமாக வேலை செஞ்சு அதாவது தூக்கம் இல்லைனாக்கா எனர்ஜி அதிகமாக விரயமாகி உள்ளே இருக்க
ஆ அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னாக்க நான் இன்றைக்கி அங்கே போனேன்னா வந்தேன் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா என்ன இது லூஸ் ஆகுது இது வெறும் தேவையில்லாமல் இது கையாட்டிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்க எப்படி இது தேவையில்லாமல் கையாட்டக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதே போல் தேவையில்லாமல் மைண்டை யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை இப்போ மைண்டு தூக்கம் வந்து அக்குபஞ்சர் தேரிப்படி சரி ஆயுர்வேத தேரிப்படியும் சரி யோகா தேரிப்படியும் சரி சூரிய அஸ்தமனத்துலேருந்து மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே தூங்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நம்ம கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஃபோன் அப்படி பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபோனில் கலர்ஸ் வருது ஃபோனில் வந்து சவுண்ட் வருது அது மூமெண்ட் வருது இந்த மூணு விஷயம் கலர் வந்து இது என்ன கலருங்கிறது மைண்டு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது இது என்ன சத்தங்கிறது ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது என்ன மூமெண்ட் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது மைண்டு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிற போது அதோட சம்மந்தப்பட்ட எமோஷன் நம்ம கொட்டுறோம் அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் அவ்வளோ வேலை இருக்கு மைண்டு கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது தூக்கம் நிதானமாக இருக்காது நிறைய எனக்கு வரவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி நான் சொல்கிறேன் பத்து பத்தரை மணிக்கு தூங்கிடுங்க அதுக்கு ஒம்பது மணிக்கு மேலே நான் ஃபோன் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு ரூல் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எடுக்காதீங்க எக்காரணத்தை கொண்டு ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர் மீட்டிங்காக நமக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கே வந்து எப்படி நடந்துப்பாங்க தெரியாது ஸோ நமக்கு அவ்வளோலாம் அவசரம் இல்லை ஆஃப்டர் நைன் ஓ கிளாக் ஃபோன் கிடையாது ஃபோன் டிவி எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது நோ டெக்னாலஜி பேஸ்டு ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டிங் வர விஷயம் கிடையாதுன்னு நினச்சிக்கலாம் இப்போ தூங்க ஆகாயத்தில் யோசிச்சு பாருங்களேன் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது வண்டிகள் நிறையா இருக்குது ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது எல்லாத்துலேருந்து புகைகள் வருது அது எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் காற்றால் எழுந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அந்த ஆகாசம் வந்து நம்மளை ஊரில் பொல்யூட்டடாக இருக்கிற ஒரு ஊர்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஃபீலிங் காற்றால் கொடுக்குறது அப்போது ராத்திரி என்ன நடந்திருக்கு மரத்துலேருந்து வந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் அந்த கதைக்கே போகல சிம்பிளான விஷயம் ராத்திரி சுத்தப்படுத்திக்கிறது காற்று மாசு அடைந்த காற்றை ஆகாயம் இரவில் சுத்தப்படுத்தி விட்டது அதே போல் ஆகாயத்தன்மை உள்ள மைண்டு பிரெயின் நமக்கு வந்து பிரெயின் வேறு மைண்ட் வேறு ஓகே பிரெயின்ங்கிறது உறுப்பு மைண்டுங்கிறது செயல்பாடு ரெண்டு வேறு வேறானது மைண்டு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு பிரெயினும் துணை போகும் அப்படிங்கிறது இருக்கே தவிர பிரெயின் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மைண்டு அதனால் வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிற போது அதை தூய்மைப்படுத்தும் வேலையை தூக்கத்தில் செய்கிறது அந்த தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு என்ன விஷயம் தேவை அப்படிங்கிறதுனா உறக்கம் தான் தேவை தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து மணி பத்தரை மணியிலேருந்து மூணு மூன்றரை மணி வரைக்கும் மூன்றரை மணிக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்கிறோம் பிரம்ம பிரம்ம தேவர்கள் அதாவது தேவர்கள்லாம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமே வந்து எடுத்து இங்கெல்லாம் சுற்றுவாங்க அப்படின்னு சித்தர்கள்லாம் பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கலாம் எவிடென்சஸ்லாம் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கலாக இருக்குது நம்ம ஊரில் எழுதி கோலம் போடுற பழக்கம் இருக்குது ஏன்னா ஓசோன் மண்டலம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ரொம்ப பியூராக அந்த அந்த விஷயத்துக்குள்ளே வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் அது அதனால் அதுக்குள்ளே போகல அது நம்புறீங்களா இல்லையாங்கிறதுலாம் வேறு விஷயம் ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு மன அமைதியை சாந்தியை ஃப்ரெஷ்னஸை எனர்ஜியை ஹெல்த்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்ததாக ஆகாரியம் காலங்காத்தால் ஆகிடுது நீங்கள் எழுந்து அதை ப்ரீத் பண்ணிங்க அதை பார்க்குறீங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்குது மூன்றரை மணிக்கெல்லாம் யாராவது எழுதுப்பாங்களா நடராத்திரி அது எனக்கு ரெண்டாம் ஜாமம் அப்படின்லாம் சொன்னிங்கன்னா வெரி குட் பரவாயில்ல ஒரு அஞ்சு அஞ்சரைக்கு எழுதிக்கலாம் சூரியன் உதிப்பதை நாம் வந்து வரவேற்கணும் அப்படின்னு நம்மளோட மறைகளில் போட்டிருக்கு சூரியன் அப்படிங்கிறது நமக்கும் பூமிக்கு கொ அதிக சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது சூரிய சக்தியை வாங்கி தான் இந்த தாவரங்கள்லாம் வளருது உயிரோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது சூரியனுக்கும் பூமிக்கான இடைவெளி கரெக்டான அளவில் இருக்கிறதுனால தான் அது சக்தியாக மாறி உயிர்கள் வாழ்வதற்கு ஏதுவாக இருக்குது அதனால் அந்த அப்பேற்பட்ட சூரியனை பல நாடுகளில் பல கண்ட்ரீஸில் வந்து தெய்வமாக தான் வழிபடுறது எல்லா இடத்துலையும் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அப்படி எல்லா ரேசஸ்லேயும் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும்போது அதை எழுந்து வரவேற்க தகுந்ததாக நம்ம எழுந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ ஒரு பத்து பத்திரையிலேருந்து மூன்றரை மணி வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்லீப் இருந்திருக்குன்னா உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் தயவு செய்து இந்த லேட்டாக தூங்குறது பதினொன்றரை பன்னெண்டு ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி தூக்கம் வரல அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் என் ஃப்யூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட் ஃப்யூச்சரில் என்ன என்கிட்ட தான் என்ன மாதிரி இருக்கவங்க இல்லை நான் என்கிட்ட தான் நீங்கள் தேடி வர போகிறீங்க உங்களோட உடலில் லிவர் பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரும் கண் பிரச்சனை வரும் கண்ணுக்கும் லிவருக்கும் தொடர்பு இருக்குது இது ஆகாய சம்பந்தப்பட்டது பிரெயின் ரிலேட்டட் பிரச்சனை வருது பார்க்கின்சன்ஸ் அல்சமேர் டெமென்ஷியா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பிரெயின் ரிலேட்டட் செல்ஸ் வந்து ட்ரை ஆகி அதில் சுரக்கிற என்சைம்ஸ் வந்து கரெக்டாக கெமிக்கல்ஸ் வந்து
அது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தூரம் அப்படிங்கிறத அவங்கள சந்திக்கிறேன் பதினஞ்சு நாள் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரணும் ஒரு ஒரு கிளாஸு வேறு வேறையாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ அவங்கள தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆள் தான் ஒரு நேரத்தில் பார்க்க முடியும் ஒரு பேஷண்ட் தான் அட் அ டைம் பார்க்க முடியும் குரூப்பாலாம் பண்ணவே முடியாது அவங்களுக்குன்னு பிரத்யேகமாக அரை மணி நேரமோ முக்கால் மணி நேரமோ டைம் கொடுத்து அவங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அவங்க எங்கே பயணிக்கணுங்கிறத பொறுத்து அது போய் தெரப்பியூட்டிக் யோகா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குன்னு பர்சனலாக கிளாஸ் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பண்ணிட்டு வரேன் கிட்டத்தட்ட அறுபது அறுபத்தஞ்சு பார்க்கின்சன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இப்போ கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் பார்த்துட்டேன் நான் அவங்க நான் மன ரீதியாக ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதுக்கு மலர் மருத்துவம் கொடுக்குறேன் அவங்க முன்னாடி செயல்பட்ட செயல்கள் செய்ய முடியல அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ தூக்கத்துக்கே வருவோம் நான் டைவெர்ட் பாய் அண்ணி பேசிட்டேன் சாரி தூக்கம் வந்து ரொம்ப இந்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்கள் மைண்டு சரியான பாதையில் கிளாரிட்டியோடு யோசிக்கணும் கிளாரிட்டியோடு தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தூக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு இந்த அறிவு வந்த வருஷம்லேருந்து சில ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து வந்ததுலேருந்து நான் என்னை ட்ரெயின் பண்ணிட்டேன் எப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் எக்காரணத்தை கொண்டும் அப்போல்லாம் டெலிஃபோன் மட்டும்தான் இருந்தது அந்த மாதிரி எந்த விதமான வெளி உலக தொடர்புடைய விஷயங்கள் எல்லாம் நான் தூங்க போகிற நேரத்துக்கு ஒன் ஹவர் முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் டிவி அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே க்ளோஸ் அதுக்கு மேலே பண்ணுறது இல்லை பத்து மணி தூங்கினா ஒம்பது மணிக்குள்ளே கிடையாது அப்படிங்கிறது வேலைகளோட வேகத்தை குறைச்சிடுது எட்டு மணிலேருந்து வேக வேகமாக செய்கிறது அதுலேருந்து எல்லாமே ஏன்னா நர்வ்ஸு பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே காம்ப்ளோ மசில்ஸ் எல்லாம் காம்ப்ளோன் ஆகணும்னு படுத்துட்டு அந்த டே நல்லா இருந்ததுக்கு கடவுளை எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு ஒரு விஷயமா நினைவு கூர்ந்து தேங்க் பண்ணுறது இந்த உறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா வந்து தேங்க் பண்ணுது உள்ளே இருக்க உறுப்புகளும் வெளியே இருக்க பார்ட்ஸுக்கும் தேங்க் பண்ணுறது அந்த நாள் நல்லபடியாக வேலை செஞ்சு என்ன வேலை செஞ்சுதான் முட்டுவில் இருந்தால் கூட அது இன்னைக்கு நிற்க வச்சது நடக்க வச்சது பாத்ரூம் போக வச்சது இல்லை அதனால் அதுக்கு என்ன அளவில் வேலை செஞ்சதோ அதுக்கு தேங்க்ஸ் தான் அப்படின்னு தலைவலி இருந்தால் கூட இன்றைக்கி தலைவலிக்கு மீறியும் நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் அதனால் அதுக்கும் தேங்க்ஸ் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயமா தேங்க் பண்ணி நிதானமாக மூச்சு நீர்க சூக்ம பிராணாயாமம் தயவு செய்து யாராவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நான் இல்லை அப்படின்னா கான்ஷியஸ் ப்ரீதிங் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் ஒரு வேர்ஷன் வருது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் டெய்லி பண்ணக்கூடிய ஒரு நாளைக்கு பல தரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் கான்ஷியஸ் ப்ரீதிங் ஐ லிவ் வித் இட் ஓகே ஐ ஐ லிவ் வித் இட் ஐ இட் இஸ் மை க்ளோஸஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் ஆத்ம சக்கா அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஐ கீப் ப்ராக்டிஸிங் இட் என்ன பண்ணினாலும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் மன அமைதியை கொடுக்கறது கிளாரிட்டியை கொடுக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் ஸோ இந்த விஷயம்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடம்பு படுத்துட்டு இருட்டு ரூமில் வேணால் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் போட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக சாங் உள்ள பேர்ட்ஸ் உள்ள சாங்ஸ் போடக்கூடாது ஏன்னா சாங்கை நம்ம உடனே இங்கே வார்த்தை நல்லா இருக்குது அந்த அந்த வார்த்தை கூடவே முணு முணுப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிற மியூசிக் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது ப்ளீஸிங்காக நிதானமாக இருக்கிற சில 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 தண்ணி ஓடக்கூடியதாக இருக்கிற அந்த மாதிரி விஷயம் மியூசிக் வேணுன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு தள்ளி வச்சுட்டு உங்கள் பக்கத்தில் வச்சக்கூடாது ரொம்ப தள்ளி வச்சுட்டு அதை கேட்கக்கூடியதாக வேணால் இருக்கலாம் தேவைப்பட்டா அதுவும் இல்லைனா முக்கியமான விஷயம் உங்கள் மூச்சு எப்படி போயிட்டு வருது அப்படிங்கிறத கவனித்தபடி எல்லா ஊருக்குள்ளும் தேங்க் பண்ணிவிட்டு இருட்டு ரூமில் ஒரு ஒம்பதே முக்கால் போலலாம் படுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பத்தே கால் போல் கண்டிப்பாக தூங்கிடுவீங்க யாரோடையும் பேசுகிறத குறைச்சி நான் தேவையில்லாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நினச்சி நிதானமாக நான் என்னோ சதைகளை என் ரத்தத்தை என் நரம்புகளை என் ஜாயிண்ட்ஸை எலும்பு ஜாயிண்ட்டை எல்லாத்தையும் உள்ளே இருக்க உறுப்புகள் ஒன்றுனையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் தேங்க் பண்ணுறேன் காலுக்கு தேங்க் பண்ணுறேன் கால் விரலுக்கு தேங்க் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நிதானமாக சொன்னாலே ஒரு ஐம்பது அறுபது வந்துடும் நிதானமாக ஃபீல் பண்ணி தேங்க்யூ 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 இல்லை ஃபீல் பண்ணி லவ்வோடு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது போல் ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் தேங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அது ப்ராக்டிஸ் ஆகும் அப்போது சில பேர் என்னை கேட்குறாங்க நீங்கள் ஏன் இப்போ இந்த வேலை செய்யலை நான் வந்துட்டேன் நீங்கள் ஏன் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல எனக்கு கிளாரிட்டி இருக்குது இந்த வேலையில் நான் இந்த வேலை செய்வேன் அப்படிங்கிறத தீர்மானம் பண்ணிடுறேன் அந்த வேலையில் அந்த வேலை தான் செய்வேன் அதை தவிர வேலை செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் வந்து என்னை பார்த்து நேரம் பார்த்துட்டிங்கிறதுனால உங்களை நான் அப்
இன்னும் அதை ஆழ்ந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அத்தனை ஒரு நொடியில் காணாமல் போயிடும் அது என்னால் செய்யவே முடியாது ஸோ இப்போது இதை தான் நான் செய்யணும் இப்போ இதில் தான் நான் கவனம் செலுத்தணும் இதை தவிர எங்கேயும் டைவெர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல மிக தெளிவாக இருக்கணும் அந்த தெளிவு எல்லா விஷயத்திலையும் இருக்கணும் எது இப்போ எது தேவை எதை நோக்கி நான் செய்கிறேன் இப்போ எதுக்கு என் டைம் கொடுக்கணும் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் மீ ரைட் நவ் அப்படிங்கிறதுல ஹையஸ்ட் கிளாரிட்டி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிற ஆள் தொடர்ந்து பயணிப்போம் வாட் இஸ் ரெக்வைர்ட் ஆஃப் மீ ரைட் நவ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்வதர்மான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நான் சப்ஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்டில் ஒரு விஷயம் அதை பற்றி மீண்டும் சந்திப்போம் அதை பற்றி டீட்டெயில் பேசுவோம் தயவு செய்து பத்து மணியிலேருந்து மூணு நாலு மணி வரைக்கும் ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு உங்களை உட்படுத்திக்காங்க உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் உங்கள் உறுப்புகள்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகி எவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுப்பீங்க மீண்டும் பயணிக்கலாம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் உங்கள் எல்லாரோடையும் இப்படி சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியை கொடுக்குறது ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே ஹெல்த்தி உங்களிடம் இருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது வாழ்வியல் மருத்துவர் யோகாஸ்ரீ உமா வெங்கடாச்சலம் ஃப்ரம் சென்னை